Welcome back to my channel, Dr. Devi Raj, a channel for life lessons. Namalde all our day, valare valiy oru agraha mana. Namalde vikti jivathil, adu kudumba jivathil ayalum, samuhi jivathil ayalum. Valare dridamaya bandhangal stabikya ennolada. Ii bandhangal valare kalab nelanarthga ennolada. Ennal valle karnangal kondum adu sadhikya rilla ennolada ana satyam. വളരെ ദൃഢമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു വലിയ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനുള്ളത് ലിസണിങ് സ്കിൽസ് നല്ല ഒരു കേൾവിക്കാരനാകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നല്ല ഒരു കേൾവിക്കാരനാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ട നാല് കഴിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നല്ല ലിസണിങ് സ്കിൽസ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബി റെസ്പോൺസീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമെന്നും അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഉപദേശങ്ങളെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് മൂളുകയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയോ ഒക്കെ ആവാം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും പോയിന്റ് നമ്പർ ടു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പലപ്പോഴും കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ വൈഫ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വാട്സപ്പിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ വൈഫിനോട് ഹസ്ബൻഡ് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വൈഫ് കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇത് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളിന് തോന്നുന്നത് ഇവർ നമ്മളെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പറയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഈ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് നൽകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മളോട് പലതും പറയാനുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം പോലും അവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഈ ഡിസ്കണക്ഷൻ പലപ്പോഴും പിന്നീട് പല വലിയ വലിയ ആർഗ്യുമെൻസിലേക്കും കണക്ക് പറച്ചിലേക്കും നീങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്പർ ത്രീ ലിസൺ വിത്ത് നോ അജണ്ട ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടി ഒരു അജണ്ടയോട് കൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അയാൾ ഇന്നതായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ അവസാനം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു കഴമ്പുമുള്ള കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മുൻവിധികളോട് കൂടിയാണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനോ അവരുടെ വിഷമം നമ്മളോട് പറയാനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാനോ കാരണമാകുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പലയിടത്തും റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും നമ്പർ ഫോർ ലിസൺ ടു ലേൺ ദർ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഒരാളെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ പറയുക നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കേൾക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനോ വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഒരാളെ കേൾക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എത്ര വലുതാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നല്ലൊരു ലിസണറാവാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ